அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நஸ்ரீன்ஸ் ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நான் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபலாஃபில் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபலாஃபில் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொண்டக்கடலையை ஓவர் நைட் ஊற வச்சுக்கணும் மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு ஏழு டு எட்டு பல்லு பூண்டு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரபிக் ஆத்தன்டிக் ரெசிபின்றதால் நான் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ஃபலாஃபில் செய்கிறதுக்கு ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையை நம்ம வாட்டர்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கார்லிக் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா அப்புறம் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு பஞ்ச் பார்ஸ்லி லீஃப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்ஸ்லி லீஃப் இல்லைன்னா கொரியாண்டர் லீஃப்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க செவன் டு எயிட் டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் அப்புறம் இது கூட ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இந்த பலாஃபில் மிக்ஸ் நல்லா பைண்ட் ஆகி நம்ம எடுத்து போடும்போது நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணுன்றதால் ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆலிவ் ஆயில் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸரில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து ஒரு ஸ்பேச்சுலாவால் ஓரத்தை இந்த மாதிரி நம்ம தள்ளி விடணும் இந்த மாதிரி ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த ஃபலாஃபில் மிக்ஸ் நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிரைண்ட் ஆகும் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணவே இல்லை வாட்டர் ஆட் பண்ணக்கூடாது இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து மினிமம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் டூ ஹவர்ஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபலாஃபில் எப்படி ஷேப் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு கையில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்கணும் நல்லா சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் போடணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மிக்சர் வந்து ஆயிலில் வந்து உடஞ்சி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஃப்ளேமை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு உள்ள வரைக்கும் ஃபலாஃபில் நல்லா குக்காக இருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி விடணும் இல்லைனா நமக்கு இந்த ஃபலாஃபில் ஆயிலில் தனித்தனியாக உடஞ்சி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா ஃபலாஃபிலும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு மினிமம் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஃபலாஃபில் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா குக்காகவும் ஆகிருக்கும் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே கிறிஸ்பியான ஃபலாஃபில் செஞ்சாச்சு நான் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டதை விட இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தஹினி சாஸோட ரெசிபியை இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அட்டாச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் இஃப்டாக இருக்கு ஸ்நாக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அஸ்ல